So uh, I can remind you that last year at the tabling of the 2022 row, great disparity in the variation of values between different categories of buildings. So we had a strong increase in residential buildings, 42%. We had a very strong increase in industrial buildings, 70%. And then we had a decrease in value in the sectors affected by the pandemic, such as shopping centers, restaurants, and some office buildings. So we're going to start the presentation. Uh, the profile of the city. Donc, à chaque année, on nous présente un profil de la ville. On a 9,6 km de surface. On a 6,583 maisons, 116 km de rue. 81 hectares de l'espace vert, incluant 27 parcs. Une population de 19 930 euh, en 2023. Cette information de population se trouve sur le site internet du ministère des Affaires municipales. Donc, si on vous mettez décret population sur, le, sur leur site, vous trouvez l'information pour chaque ville au Québec. Puis, on a. Euh, 107 employés permanents à temps plein en 2023. Pour le rôle foncier, donc on a un rôle foncier taxable de 6,7 milliards de dollars qui est composé de 85% résidentiel, 13,5% commercial industriel et 1,5% de terrain de vacances. Donc, lors du jour aujourd'hui, on va voir les revenus, les dépenses opérationnelles, le programme triennal, la dette à long terme et la taxation. Pour les revenus, les revenus à la ville pour l'année 2023, puis j'aimerais juste aussi ajouter qu'on a un, toujours un budget équilibré. Donc, le total des revenus doit égaliser le total des dépenses. Donc, pour l'année 2024, on a un total de 73,67 millions de dollars. Puis, chaque ville, on a plusieurs revenus. Donc, on a les revenus de taxes foncières, les revenus affectés par le surplus du gouvernement et les autres revenus. On va voir en détail chaque ville. Oui. Taxes foncières, pouvez-vous expliquer qu ce que. C'est ça. Donc, on va voir chaque ville. On va avoir une diapo pour chaque ville. On va les voir en détail. J'ai compris ça. La taxe foncière, c'est la taxe municipale. Oh, la taxe municipale. Ouais. Donc, on va passer à la prochaine. Pour les taxes municipales, la taxe foncière. Euh, c'est la. Donc, on a. Euh, les taxes foncières de la ville sont composées des taxes résidentielles, commerciales et industrielles, terrain de vacances et de l'eau. Donc, pour le résidentiel, nous avons 32,8 millions de dollars comme revenu pour l'année 2024. Donc, un écart de 2 millions de dollars. Pour le industriel et commercial, nous avons 30,7 millions de dollars. Terrain de vacances, 1 million de dollars, une augmentation de 312, et l'eau, 1,4 million, une diminution de 120 000 dollars. Je veux, je veux parler en détail un peu sur le nom résidentiel. Donc, to explain why the non-residential commercial industrial is almost the same, it's because in 2023, we did increase the tax for the industry uh, between 20 and 30 percent. In 2024, we are increasing it also 10 percent to generate the same revenue. But the reason that you don't see it is the decrease, as I explained in the beginning, the decrease in the value of the commercial, uh, like Rio Can, the, the, the shopping centers, and also some uh, restaurants or uh, some office buildings. Yeah, they were closed. Okay. Some of them, not all of them, but the value is decreasing since 2022. Also, it's important to highlight that industries in Kirkland 
are one of the highest rates on the island of Montreal. Continue, second source of taxes. We have schools, we have buildings that are owned by the government, and then we have the grants, what we call the transfer. So these rates are from the government, so les enlieux de taxes, donc ce sont des taux décidés par le gouvernement, combien qu'ils payent sur les, euh, les écoles et les bâtiments du gouvernement. Pour le transfert, donc le transfert, on parle ici de, des revenus qu'on reçoit de la TVQ, donc ils nous remboursent un montant annuel de TVQ, et aussi des subventions comme la subvention sur la collecte sélective, et sur la bibliothèque, le recyclage, donc différentes subventions qu'on reçoit à chaque année. Puis on a une augmentation de 754 000 dollars. On continue. Les autres revenus, donc euh, les autres revenus sont les revenus qu'on génère à la ville autre que taxation. Donc le, la première ligne sont les revenus de donc tout, toutes les activités qu'on fait au complexe, incluant les camps de jour. On a une augmentation de 91 000 dollars. La bibliothèque, à peu près la même chose. Les permis, à peu près la même chose. Transfer tax. So here we're talking about the welcome tax. So we see a decrease of 400 000 dollars in the welcome tax. We're seeing it in 2023, and also we're going to see it in 2024. And the reason is the high interest rate, as you know, so the, the which is affecting the state of houses. So we don't have the revenue as we expect for the welcome tax. And the same reason is affecting also the interest on our bank account, which we see an increase of $290,000 because also the interest rate is higher than usual. So we see here at the end that it's almost the same amount between 2023 and 2024, but knowing that year after year, after year everything is going up, everything is costing more, but the other revenues are flat. Continuer. Maintenant, on va passer dans, aux dépenses. So the first chart here is showing our budget. Like we said, for the revenues, we have 73.7 million dollars as revenues, which is the same amount for expenses. But we're showing here how much our local uh, expenses compared to the agglomeration. So the agglomeration share is $38 million for 2024, and the local budget is $35.7 million. So the local budget represents 48% of the $73 million, and the agglomeration share represents 52% of our total budget. So we're going to talk about the expenses. So we have uh, salary. Donc dans les salaires, on a 779 000 dollars d'augmentation pour l'année 2024 par rapport à 2023. Service de la dette, c'est pareil. Dans les contrats, on a 164 000 dollars et dans les contrats, ça inclut euh, le déneigement, euh, garbage, uh, recycling, organic. Uh, so all the contracts that we did. Bien et services. We have $140,000 increase, and this includes the gas, Hydro Quebec, uh, when we buy flowers, our activities, expenses, day camp, and so on. Special projects, we have the same amount. And the code part, which goes to Agglomeration Montréal, the share is $38 million. <coughs> All this for a total of $73.7 million. So we see the same thing, but in chart five. So this here is 52% of the 73.7 million dollars. 52% goes to Montreal agglomeration. 21% goes to salaire. 7% to pay our debt. 
11% contract, 7% BI service, and 2% special projects. So, Monsieur Sanalitro, Director General, va présenter le programme triennal. By law, a municipality has to present a three-year capital investment plan. Joel, you can stand here so you can hear on the mic. So I'll repeat that. Okay. So, so by law, the, the municipality has to uh, submit a three-year capital investment plan, and that's what you're seeing here this evening. Though the focus is going to be basically on 2024, I just want to highlight that the numbers for 2025 and 2026, um, the numbers have increased over the years. We're looking at $13.6 million investment in 2025, $14.1 million, uh, for 14 .1 million in 2025, 2026, sorry. But our focus tonight is going to be 2024. Joel, do you want this? Sure. Mm -hmm. So the, um, the first line which is our, uh, I guess, our street repaving program. Um, there are four major projects that are going to be taking place in 2024. We have uh, the reprofiling of ditches on Harold and Summerhill Street. We have uh, sections of the service road that are in poor condition that are going to get repaved uh, for $2.5 million. We have $2.5 million that's going to be spent on the reconfiguration of St. Charles hitting northbound. So when you're getting off the highway, when you're heading westbound, you head north on St. Charles. We're reconfiguring that, that exit to simplify, if you want, the crossovers of vehicles uh, that are going from the uh, Trans-Canada Highway to uh, Brunswick Boulevard. So that's going to be done in 2024. Uh, and the uh, other thing... Going north? Going north, yeah. And the, and, the, and the last project when it comes to roads is we're looking at all of our intersections, uh, putting in smart uh, circulation lights to better the flow of the traffic along St. Charles and for us also to integrate onto St. Charles for our residents. In the, um, in the infrastructure, uh, I would, all that money that's there right now is pretty uh, lining of pipes. So we have a municipality now that's in its 63rd year, 64th year uh, of its life cycle. Our, our pipes are getting older and we're spending some money now to line the pipes with PVC. To, to make them uh, last another 25 to 50 years. Can I ask you a question on that? Sure. You want to wait till the end, Bob? Yeah, okay. okay. Uh, so the 2.6 million is really for those projects there. Uh, we have streets like Bruce, Canvin, Nobel, and there's a section of St. Charles that needs, to, that needs to get done as well in 2024. In, the, uh, in our parks, in our green spaces, uh, we have holler for uh, tennis courts that are being redone, and they're being redone uh, at a concrete surface with piping uh, to allow for refrigerated ice cream to be on it. So that's been approved uh, by council for a project of $3 million. We have a splash pad and a tot park being redone at that heritage for $1.2 million. We have Paymont Park being redone for $450,000. And we have the, uh, we have, I guess a few months back, we had presented to the population the bicycle path along Chemay St. Marie from Mount Rose to get to the REM station. So that project is going to go ahead as well, and that's in the vicinity of $700,000. And we also have a grant that came from Montreal on that for about $400,000 that we're going to be going to be helping us if you want in, in making that project happen. Um, we have some uh, vehicles that we're replacing, and, and the majority of the uh, 641,000 you see there is a backhoe, uh, and there's some smaller pieces of equipment like blades for our, our uh, salt trucks and, and things like that that are being replaced. And then finally, but not uh, final but not least, it's it's basically some some upgrades if you want that's been done to that's being done to some of our buildings. So the chalet at Ecclestone is getting a new flooring in the basement. Um, we have uh, a cup the, the ramp at the Kirkman Chalet that's being redone to meet today's norms for for handicap access. Uh, and those are pretty much the projects that are being done in that particular category. So for a total of 16.848 million dollars, a special project in 2024. la présentation, on va passer à la dette, la dette à long terme. Donc à chaque année, on essaie de diminuer la dette à la ville. On est en très bonne euh, 
partie financière, donc la dette, elle va être au 31 décembre 2023, on a 27,8 millions de dollars de dette à la ville de Brooklyn, qui est quand même une dette basse par rapport aux autres villes. Combien 27,8 millions au 31 décembre 2023. On continue à arriver au taux de taxes. Donc, euh, à tous les trois ans, on a un nouveau rôle qui est déposé par la ville de Montréal. Donc, le rôle 2020-2022, une maison moyenne à la ville de Kirkland valait 633 000 dollars. Le rôle qui a été déposé pour 2023 à 2025, la valeur de maison moyenne était de 8 899 000 dollars. Donc, donc, une augmentation de 42 et comme la loi le permet, on peut étaler sur trois ans pour augmenter la valeur graduellement. Donc, pour l'année 2024, une maison moyenne vaut 810 000 dollars. Donc, on va passer à la prochaine pour montrer que la valeur augmente, mais le taux diminue pour avoir quand même une petite augmentation. Le taux résidentiel, il va être en 2024 à 0,6288 et le taux commercial industriel, il va être à 3,5871 pour l'année 2024. Pour un compte de taxes d'une maison moyenne, d'une valeur de 810 000 dollars, le compte de taxes pour l'année 2024 sera de 5099 dollars, une augmentation de 311 dollars qui vaut à peu près 25 dollars par mois, ou une augmentation de 6,5 pour l'année 2024. Présentation. Euh, si vous avez des questions. Ok. Je suis pas je suis curieux. Si vous avez des questions, si vous avez des questions pour Joe, Nadine ou moi-même, allez-y. Je pense qu'on devrait prendre le micro quand même. Yeah. You want it on standby? No, we'll just hold it. Yeah. Hold it. Yeah. Are you doing? Oh, no, we got it. Okay. Okay. Nice. You want it? Yeah. Okay. Miss Wolfsey, please. Does anyone? Okay. First question. Monsieur de Chapeau. The other revenues. Uh, for the library, uh, for the budget 2024, we have 20,800. How can the library generate revenue? Uh, parce qu'on donne des cours à la bibliothèque, donc des cours de culture. Donc, tous ces cours génèrent, il y a des dépenses pour payer les moniteurs, mais ça génère des revenus. I, I, I thought the money or the inscription that the students pay Okay, now it makes more sense. Yes, that's not the next. Okay. Okay. Next, next question. Oh, oh I, yes. I, I have two. Yes. Go ahead. One is the number of employees at 107. Yes. Yeah. Is that about the same as last year? Last year we were at 106. Six. So we did increase uh, one. That is. So we had a <laughs> <laughs> no. Un nouveau contremaître horticulture et pour la supervision des patinoires extérieures euh, durant l'hiver. Donc, c'est le même contremaître qui va faire l'été et l'hiver. Oui, c'est ça. Ça, c'est les employés permanents, temps plein. Ma deuxième question, c'est euh, en avril, comme on vous a fait, on a eu la verte place. Oui. Vous avez commencé à dire nos challenges. Je pensais oui. que tu aurais mentionné ça. Ma question, c'est. Combien est-ce que ce verre de glace en ville a coûté la ville? Donc, le verre de glace a coûté 380 000 On est été remboursé. Incluant okay. les salaires de nos employés qui ont travaillé en temps supplémentaire. Donc, 380 000 ça inclut tous les équipements 
les salaires des employés, le temps supplémentaire qu'ils ont fait. On a fait une réclamation à la Ville de Montréal. À la Ville? Oui, à la Ville de la Ville de Montréal. <rire> Donc, on a fait une réclamation, puis ils nous ont remboursé le montant au complet. Oh, Parce que c'est compétence agglomération. Mm -hmm. Donc, toutes les villes, d'ailleurs, ont pu faire une réclamation, mais il ne faut pas oublier que peut-être l'année prochaine, dans la bonne part, ce montant va être aussi distribué à toutes les villes. Mais pour nous, on a fait la réclamation et on a reçu le montant au complet. Ça, c'est pour le bec l'eau, on va travailler. Yes, that's the story. Yeah. Ok, je comprends bien. Que... Parce que l'affaire que j'ai trouvé bien, bien gentil sur la porte de la ville, vous avez fait la ramasse des, des branches et tout ça. Oui. Ouais. Vous autres, quoi, à Summer Hill, comme je vous avez dit, vous autres, ça va coûter très cher pour ouais. enlever toutes ces branches. Mais à nous autres, on a dépassé un peu d'argent pour les amener à la, à la, à la curve, à la, à la rue. Et après ça, c'est vous autres qui nous avons lancé. Notre administration, notre administration, on a fait, notre très administration très a fait un travail excellent. Parce que je passais souvent sur l'emploi du coton, c'est une rue que je prends pour un an pour aller me mettre tout toucher les deux. Il y avait encore des branches. Oui, 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 oui. Donc le travail a été fait avant de savoir que la ville de Montréal, l'agglomération, excusez, oui. va nous rembourser. Oui. Mais une fois que tout a été fini, on a ramassé toutes nos dépenses et. J'ai envoyé la réclamation, mais on a été remboursé quand même. Les pensées de l'argent, on a reçu tout. Exact, tout au complet. Monsieur le chef. Les fonds et les pénalités sont présumées que vous avez donné des billets de speeding tickets. Oui, cette ligne est pour les billets de speeding tickets qui sont donnés sur le territoire de Kirkland. Oui, par la station. Donc, nous avons reçu 15 je pense. 15% de chaque ticket donné sur notre ticket. Nous gardons le ticket amount, sauf pour les fonds d'administration. Ah, c'est ça. Nous gardons le ticket amount, donc si c'est un ticket de 150 dollars, et 50% est l'administration, et 100 dollars est la fine, la ville gagne 100, et 50 dollars d'administration va à la police. Oui, Montréal. Donc, pour l'agglomération de Montréal. Oui, We already pay SPVM. What should we give them <coughs> No, no, but it's true. But they're giving the ticket on our territory, so. Yeah. No, no. Yes. But what we're playing for, a few officers that are working here, maybe five guys that do flight cities. Okay, maybe not five guys, I don't know. Um, there's five, just figure it out. Oh, no. Combien de villes? Il y a Kirkland, Dickensville, Saint-Anne de Bellevue, Saint-Anne-Ville. Et puis, on ne sait pas si on a tout gardé. Monsieur, vous avez une question. Do you mean increases in revenue? In revenue yes, of course. Right. Yes, this course in time, we know for a fact the tree building, I believe the tree building that were built by Robesfella, we're collecting on one building. For one building is going to be up and running in January. And so we are, we are, in, we had included the revenue of one building. Yeah. In 2025, we'll have the revenue of two following buildings that are being completed. So there's, there's definitely a, there's the intersection of the, or the, uh, the uh, northbound lane from the Trans Canada going towards Brunswick. So there's a large investment being made to reconfigure that that intersection there, uh, which will allow people to be in the right proper, the proper lanes when they're heading northbound, therefore eliminating the congestion at the intersection of Brunswick and St. Charles. Uh, that was also, a, uh, uh, if you want, when we did the, when we were going through the study for the Prevail project, the, the old Merck Cross site, that was one of the things that was told to those residents uh, in, in all of the negotiations that we were going to improve St. Charles to hopefully eliminate the traffic that still goes up uh, Charles E. Frost and actually move it on to St. So Charles. It's much further. Short, short term is 2024. That, that's actually going to be built in 2024. Okay. Well, we'll 
And we'll see also Prevel starting in the spring. So the, the intention of Prevel is to start their infrastructure, infrastructure projects in the spring of 2020. So one of the buildings of the three that are being built by Rose Fellow are already included in the budget for exactly. 2024. Because we and know that as of January, <laughs> we know that as of January 1st, that building's already rented. Okay. So we can count it. So the budget should be uh, doing well. I guess you plan out for the increase for, uh, <laughs> for 2025. Yeah, we think we're gonna we're gonna gen this gonna generate more income, of course. We'll be in better position. More over. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Any other yeah. questions? No? We hope so. No? Okay. Uh, Nick? Thank you, Mr. Tour. Section budget 2023 tax frontière. Montant budgeté ou montant réel? Devrait être réel à cette année. Euh. Quoi? Tax frontière. Budget Pas plus que ça. J'aimerais ajouter qu'il y, y a eu des contestations aussi. Donc, c'était la première année du rôle. Industrie, commerce, résidentiel peuvent contester. C'est que quand on fait le budget, on le fait avant de savoir s'il y a des contestations. Il y a eu des contestations, il y a eu des remboursements et la raison pourquoi il n'y en a pas eu un gros montant. Ils ont le droit de contester aussi. Il y en a qui, absolument, il y en a eu des contestations aussi. Puis il y en a qui gagnent, mais ils ne gagnent pas le montant qu'ils contestent. Il y a un certain pourcentage quand même. C'est le département d'évaluation de la ville de Montréal, de l'agglomération, qui s'en occupe. Ok. Attends, nous savons qu'on va parler de monsieur Oui, à la page 7, dans les infrastructures, Oui. 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 Il y a quand même des, des petits pits qu'il faut creuser, mais, mais euh, ce n'est pas la vue comme tu as au, au total. C'est vraiment fait. Il va y avoir des patchs comme on fait pour Sainte-Marie. Moi, je vais peut-être m'en parler. Oui, oui, oui. Sur la question-là, avec des patchs, c'est ça, M. Célé-Claude. Après, après, on va dire euh, quatre rues ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça ne sera pas peut-être mieux que vous, euh, vous faites un 4 et puis au moment-là, vous, vous regardez les 4 qui avaient des tuyaux et tout ça, puis prendre l'argent de numéro 5 et construire un nouveau euh, un complet new piping? So, what? so what, what we do, Bob, is uh, there's new technologies that exist today. So first of all, if a street's only 25 to 30 years old, there's no need to redo the pipes. That's, that's guaranteed. When a street gets to 50, 60 years old, there's a good chance that there needs to be some pipe work. There's new technologies that exist today that's allowing us, if you'd like, to, to uh, do verifications as to the thickness of the metal that still exists, as to the condition of the pipe on the inside, and that's what's going to dictate for us what we're going to invest in. So there's three types of, there's three types of phases we're going through. So the pipes that are young in age, that are still metal, because the PVC pipes have no issues, but the metal pipes that are young in age, that are showing some restriction, because what happens is they start to narrow down from the calcium buildup. Yeah, yeah. uh, those there, we can clean them out a, a, a very specific way, which is not to... Uh, but, but no, no, Bob, no. no not, so that's the first step. The second step is those that are medium deteriorated, right, there's another process that we can use to clean them out. The third one, finally, when they've gotten to the extent of Canvin, Nabel, that area, it actually takes to cleaning them out, the boring them out, 
and then putting in a liner on the inside. So there's three different phases. And with this new technology, we can kind of attack things early enough now that we're not lining, but we're actually cleaning to give them a longer life cycle uh, in, in the process. So when you line, when you line them up, what is the uh, life expectancy of the repairs? So we say 25, 30 years. We've heard tonight that there's studies now that are starting to show that the, the, the PVC is being extended by 40 to 50 years. So the technology is improving. Um, it's not something that's it's, it's been done for a long time, but we're, we started doing it a few years back. The technology is very good today. Uh, we're saying 25, 30 on the safe side, but we're talking most probably 40, 50 years. Okay, Bob. Is that a relining of PVC or the steel pipes? Or so relining the steel pipes in PVC. Yeah, PVC. Yeah. Okay. Uh, no, I, yeah. Just one second, Bob. Get the chance of somebody. Yeah, go ahead. Uh, you hear about the you have a great for parts, right? And And it's very And very it's very it's very it's Ok, nous sommes présents, par exemple, dans la France et l'Italie, au Mexique, on va faire un 24. On ne peut pas aller et commencer, parce que dernière année, on s'assoit que le conseil va savoir où sont nos priorités. Pour le moment, les 2025 et 2026, c'est du plus ou moins des estimés, nous, au bout de l'année, mais pour le moment, on ne peut pas nous donner absolument rien. C'est tout simplement par la loi pour faire un programme de tout le monde. Si on a un peu de temps, on pourrait avoir plus de 13 millions. Ça peut changer. Si on a un peu de temps, on pourrait avoir plus de 13 millions. Oui, c'est 200 000, puis là, c'est l'année d'après, c'est 1 million. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait commencé un programme de transformation, on a changé nos lumières de rue à Dulette, à Dulette. Puis, ce qu'on a dit à cause du, du montant de projet cette année, on a retardé, c'était un programme qu'on avait mis en place de 7 ans, on, on a retardé d'un an. Et puis, euh, je pense qu'on a fait 30 de... 30 des emplois d'arrêt qui sont faits à l'heure. Qui sont déjà faits à l'heure. C'est la raison que vous voyez la fluctuation d'une année à l'autre, parce que des fois, on déplace des projets, où le conseil dit, voici les gros projets que je veux faire, puis la valeur de ces projets-là, c'est plus élevé, ça peut, ça peut augmenter le montant de cette année-là en particulier. Question, Bob. Uh, would you explain uh, the terrible, the, the works that are going to be done? I just want to go and left on when you come off from go, go north yep. over the overpass. Then we're going on to Brunswick, uh, left or right. Okay, what what is the, what, I want to know what's the, uh, the, the situation on the left hand side? Are you going to Enlarge it more for more cars. Go. Want me to go? Yeah, go so what's it's it's a little bit like we did on the other side where where Walmart is, Bob. So you're going to come to a traffic light. Instead of it being three lanes, it's going to be four lanes. There's going to be two lanes going northbound. So if you want to go Brunswick West, you'll get into the middle lane. If you want to go Brunswick East, you stay in the right lane. Same thing if you want to go south, you get into the proper lanes. So you're aligning the cars up as you're getting off the highway. Right? Mm -hmm. Then they're going to make your turn. They're going to come up St. Charles aligned already for where they want to go, which avoids everybody coming off that one lane and then trying to crisscross with existing traffic on, on St. Charles. And where would you get the land? It's, it's MTQ property, but we're allowed to build on it. Yeah. Oh, okay. Yeah. okay, next question. Yes, um, page, uh, page nine. Nine. As a, as a citizen, just to give everybody interested, how are property taxes calculated and figured out. Uh, I just don't understand where Can you these things come again? from. And could you give me some explanation? This one here? Well, the whole thing. Okay, let's go through thing. it again. So, so every three years, we get a new growth from uh, the agglomeration of Montreal. What does that mean? That means that we have a value for each house and each building and each property, industrial, commercial, uh, <coughs> residential, 
So every three years, we get this from Montreal. When we get this, we compare it to the one before. So for for Ethiopia, where does the agglomeration, uh, how do they decide what rate to charge it? No, it's not the rate. So we decide on the rate. No, they decide the value. The value, they decide only the value. So how, they, how they, do they decide that? So okay. they have many different methods we to decide. Sure. Um, they yeah. can come visit houses, they can come visit your house, they can send a forms for you to fill out, and they also do studies around each sector. So they will dissect the city in many sectors, and they will compare how much house has been sold on this, on this specific street. And they look at the value of each house when they were built, because they know that this house was built with <coughs> specific uh, number of rooms and this the other one different so they do compare and they look at how much they've been sold so they have many methods and it's very complicated and they have lots of employees and that's how they decide the value of increase on the value of the houses or property or uh, industry and just make it simple on your street there's three out similar houses that are being sold and on your street you're pretty similar in 2020, they'll take, in July of uh, 2019, they'll look at all the houses that were sold there. That's in their street. They'll make an average of the selling price, okay? And they'll have, uh, he has a full pool, he has a double garage, a single garage. That's where you establish for comparable houses. They'll compare bungalows with bungalows, uh, duplex with duplex. Um, so, there's no, we don't compare, you know, a four bedroom with a three bedroom. So that's the way they arrive to a value. And that's the value you see from 2020 to 2022. House we were sold. And we're not compared with other cities. The house has to be in our city in a certain zone by this. Okay? And they give us the average, the value of the average house. And what about for, uh, on the second line, from 23 to 25, how do they come up with yeah, the well, future? Can explain the role, maybe we can. Okay, I'll let that. So they took the, like Mr. Mayor said, they do the comparison, how much they've been sold, or they compare. And that was the old one that we received in 2020. In 2019, we received that one. In 2022, we received the value for the next three years. So the house was valued, the average house in Perpin was valued at 899 for the next three years. So it's not in the future, Marina? In it's 20, not. In 2023, 2020. that house is worth $899,000 and that valuation is good for three years. Yes. Well, yeah. Okay. Excuse me on this. Uh, we, we, we paid our taxes for 2023, but uh, the government everything came around, and we're going to be nailed with, uh, for 2023, more money, because they're going off the houses, and they're going into the houses, and they're checking it, and now may I ask you... So that would yes. be for 26, 27, 28? No, no, 2023, man. What you're saying, it's not related whatsoever to the actual evaluation. Ah. What they're doing, they're doing your inspection. Yeah, I understand that. And they'll pack that to the value of your house. If, let's say, you had a renovation, yeah. you never basically declare it, they're going on exactly. in your house, and by law, they're allowed to do take pictures. Oh, no, uh, uh, I'm just saying, uh, but yeah. the, the idea of it, saying that they look at it for three years, the evaluation of the yes. house. Yes. Unless, unless you had some renovation. Yep. So if you added a pool or if you had the stuff or renovate your basement, so they come in, sometimes they come in and they don't change the value if nothing changed. And sometimes they do, depends on what you did. Well, but when the, when the person came, the questions were, when was the roof done? Yes. When was this done? They know because when they come in, they say, oh, uh, what, what year did you do your bathroom in? Yeah. You know, and all this. So they know uh, ahead of time 
They could tell the kind of material if, there is in the uh, Yeah, but uh, if you don't have an permit that is sitting here, they don't know. Who would they want around to all the houses? Yes, I understand. That's, right. that's why. Uh, but Just to get the people that basically never declare. Maybe to try and answer a bit more detail, Bob. Um, by law, the value by law, the evaluation department has to, is supposed to come around every nine years, right? So when you're saying they've come around and we're going to get nailed, to use your words, uh, you're right in the sense that when they come, if they came in 2023, late 2023, uh, and they saw that you have made upgrades to your home, and they and when they do their analysis, they say, well, that home is worth more because of all the upgrades. Then they will send you a retroactive bill of an adjustment. So you're right in saying that. Uh, if you've done nothing to your house and the evaluation that's on the books is the, is the evaluation, then it remains the same. So it really depends on what upgrades you've made to your house. And yes, they ask you all of those questions. And yes, they were at my house a year and a half ago. So they're doing the entire, they haven't been in the West Island uh, for a long time. And they're pretty much covering the West Island. And I know that Kirkland uh, has been, has been uh, a city that they've been active in because I'm getting phone calls from residents saying, do I have to let them in? What do I have to tell them? So, so we, we express to them what they have to do. Sure. Donc, de nos résidentiels et le, le vacant. Ouais. Donc, présentement, exemple, Rose Fallot, les trois industries qui sont en train de construire, ouais. aujourd'hui, ils sont ici. Ils ouais. sont dans les terrains vacants. Tant que ce n'est pas, pas occupé, donc l'industrie, elle n'est pas encore occupée. Tant qu'elle n'est pas occupée, nous, on ne reçoit pas un certificat pour dire voilà la nouvelle valeur. Dès qu'on reçoit le certificat, il est rétroactif. Donc là, ça change. Donc il va devenir, il va passer de terrain vacant à, euh, à non résidentiel. Et on envoie une facture rétroactive aussi. On ne peut rien faire tant qu'on n'a pas reçu le certificat de l'agglomération. Page numéro 4. Page numéro 4. Le but de ce gouvernemental. Le transfert, pourquoi est-ce que c'est si haut, ça? Parce qu'on a reçu une euh, lettre du gouvernement qui a dit la TVQ, parce qu'il nous envoie un remboursement de TVQ, c'est une enveloppe qu'il distribue à toutes les villes. Et l'année passée, c'était 350 000 Et on a reçu une lettre que pour l'année 2024, c'est 1 million 54 000 D'un coup, ça a augmenté de... Mais c'est le point de la TVQ que Parce, le goût nous a permis. Oui, c'est ça. L'UMQ, on fait beaucoup de aussi lobbying et ils ont reçu à avoir plus d'argent à Lyon, distribuer au municipal. Puis là, il y a eu dans une entente, à long terme, en passant, je pense, l'UMQ, l'idée pour pouvoir avoir concessé les avant pour les mettre à genoux. Puis là, c'est le point de la TVQ. Donc, ça veut dire que l'UMQ, il a dit que le gouvernement avait dit que le gouvernement avait dit que le gouvernement The transfer tax, draw me young, c'est quoi ça? Ça, c'est la droite mutation, welcome tax, qu'on appelle. La taxe de bienvenue. Donc, la taxe de bienvenue, l'année passée, était à 3, le budget. L'année d'avant était à 3, puis on a toujours reçu 3 au plus, 3 millions par année au plus. En 2023, on a budgété 3 millions. Mais, à cause des taux d'intérêt qui sont vraiment élevés, en date d'aujourd'hui, on prévoit finir l'année 2023 à 2,2. Donc, il va nous manquer 800 000 par rapport au budget 2023. On espère qu'en 2024, on va faire 2,6, mais ça, c'est un budget. 
Au niveau des intérêts de l'investissement, oui. ça, c'est à cause du 70 millions, sérieusement? Non, ça, ça n'inclut pas le 70 millions. Ça, c'est vraiment le, le compte bancaire de la ville. Le 70 millions est dans un autre compte qui est réservé pour infrastructure et les intérêts rentrent dans le même compte réservé à infrastructure. Une autre question? Ok. I, I feel so inadequate asking many things on, on budget because it's, it's not math. It is focus focus. Too. Um, uh, I'm trying to figure out where the famous, I don't know, 93 million dollars that we had in cash, 70 or whatever it is. Where, where does, does okay, can you know explain it? where we, the council decided to put it? Donc, ce qu'on présente aujourd'hui, ce sont un budget de revenus et de dépenses. 70 millions de dollars, c'est un budget, c'est comme, c'est dans un compte affecté pour infrastructure. Ce n'est pas le budget de 2024 revenus et dépenses. C'est comme si, vas-y, John. 70 million de dollars, Marino, c'est one-time money. Right? This is all, this is ongoing money. So what, what council decided to do was to take the 7 million dollars, invest it for capital projects, invest it for remodernizing the underground networks, whatever whatever projects they decide to do. Really to do the it. interest that's generated by that $70 million gets reinvested into the 70. Yeah. So if we had done no spending in 2023, that 70 million may have generated $3 million, it would be $73 million in 2024. So we're, we're, we're allocating that money there for infrastructure. We know we're 60 years old as a municipality. We know there's investments we have to make. There are upgrades we want to make to our parks, uh, to our different facilities. Yeah. Uh, and that's what we're going to use that money for. <coughs> and also, yeah, so the shop, let me, let me just one question. Yeah. Also, the shop, there's part of it that's going to reduce our long term debt. Ah, so, okay. So, 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 Next year, we're estimating. Donc, d'après les projections, en 2027, ça serait la dernière année où on a une dette à la ville. La dette va tomber à zéro, d'après les projections qu'on a fait. Okay. So, where, 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 where would I see it? So Marino, it's nowhere in this. It's nowhere in this presentation. It's, it's, it's a separate investment. It's in the bank. It's collecting interest, and we're using yeah. that money to pay down the long-term debt, like Richard reminded okay, me. Okay, so if you're getting interest from there, so it should be appearing on. on the, the, the the interest. Income. So the, the council passed a, a, a bylaw a few months back saying that the interest that's generated by that money gets automatically reinvested back into the bank account where the initial amount was. So that's where that's so it's happening through the fact that we passed a, resolu a resolution to that effect. Yeah, but then still, shouldn't it appear? No, it's, it's not there. It's not there. It's not there. Donc, le 70 millions, il va être dans les états financiers de la ville. Les états financiers de la ville qu'on présente au premier lundi du mois de mai, ça, ça représente tous, tous les avoirs de la ville. Ça, c'est un, un budget pour l'année 2024, budget dépenses et revenus. C'est deux choses différentes, mais vous allez le voir dans les états financiers de la ville. OK. Any other questions? Wait. Attends une minute, Michel. Go ahead. I just, on, on the numbers and all that, yeah. I'm sure it's in here. What is the increase for a homeowner for some tax base? Le plus de recettes, on a pas des dépenses pour l'agglomération. Ici, vous parlez de 38 millions ici. Nous, je parle de 38 millions, c'est ça. Oui, c'est mon erreur. C'est mon erreur. Il m'avait demandé la dernière rencontre pour avoir un breakdown. Mais je n'ai euh, une copie sur mon bureau. Je peux vous donner une copie euh, à la fin de la rencontre. Tu l'avais demandé, Richard, puis je m'excuse. Euh, on euh, va te revenir avec ça. Oui, je vais vous donner une copie. Page numéro 6, les projets spéciaux. Je me souviens qu'on n'a pas le viaduc ou le passage qui va passer par le Saint-Jean, 
réguler la piste cyclable d'un côté ou de l'autre dans cette étude. Sur la seconde étude. Je parle de côté. Dans cette étude, les lignes de la pour la piste cyclable. On n'est pas là encore. On travaille avec la ville, avec l'agglomération de Montréal qui est responsable pour les pistes cyclables parce qu'il faut exproprier du terrain du centre d'achat où ce que vous avez le TD. Au début, au début, il était intéressé de l'avoir, puis il a changé d'idée. Ça dit qu'on n'a pas le choix maintenant mais de l'exproprier le terrain pour être capable de mettre la piste cyclable sur du terrain privé. C'est du terrain privé, c'est à qui appartient. Et en passant, Richard, la priorité, c'est Sainte-Marie, où tu vas avoir la piste cyclable qui va amener tout le monde directement à la station de Cette partie-là, Richard, appartient aux propriétaires des centres d'achat, puis il faut l'exproprier pour être capable de l'installer. Mais on travaille avec la groupe, ça, ça se passe un jour. Typically, when you're looking at a, a, a bicycle path of that nature, the city of Mon the agglomeration of Montreal pays for it. Yeah, because okay. all bicycle paths are under the responsibility of the agro. Yeah. And that's so seen as that's their responsibility. Yeah. It's seen as a major bicycle path because it connects. Saint Laurent, right to Cap Saint Jacques. Cap Saint Jacques. Page number seven. The program triennal. In the infrastructure, when the prévet will start to do its development, at a moment, the city will be created as a unit. The promise of law with a certain pressure. I don't know if you understand what I mean. What are the investments on that? C'est Prével qui paye pour. C'est Prével qui paye pour. Une fois que les travaux sont faits, ils vont les céder à la ville. Fait que nous autres, on ne verra pas de baisse de pression, c'est ça que je veux dire. Exactement. Ça, on ne verra pas de baisse de pression. C'est à chercher localement. C'est fini. Ouais. La dette à long terme, je pense qu'on n'a pas une projection pour 2024. Oui, elle le dit tantôt, c'est vrai. Oui, 2024. Ben, on est déjà ce qu'on a pour le, la fin de l'année, ça va être 17, quelques millions, on rappelle, 17,7 17, millions en fin 2024, ouais. puis fin 2027, la dette va être euh, à zéro. Merci. Autre question? C'est bon? Ah, oui. Ah, en quelle année que les résidents de, de long des stations de l'Europe vont avoir leur taxe additionnelle qui doit avoir à être payée. Oui, c'est déjà collecté. On a eu fait deux collectes. Vous, euh, répétez la question, s'il vous plaît. Il y, a, il y a une taxe additionnelle ou spéciale non, qui non, va être pas chargée pas. par la caisse de dépôt. Donc, non. pas résident. Parce non. que le gouvernement est résident. Il n'y aura pas. C'est à euh... pour les développeurs. Je pense okay. qu'on a collecté déjà. Pour les développeurs, on a, on a déjà collecté un cas. Mais pour les. Pour les, les mais on... tax, le projet, Richard, il faut que ça soit 7, 750 000 et plus pour que tu sois euh, taxé, taxé par le par le REM. Mais ça, ça ne revient pas à la ville de Kirkland. On collecte puis on remet. Mais euh, pas de résidentiel. La, on en la a chance pas... qu'il y ait une rénovation qui se fait dans une maison de ce montant-là, ça arrive Parce que c'était. Non, oui, L'UMQ a fait justement des revendications qui ont décidé qu'on a raison. Une autre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation.